ഹായ് ആൻഡ് ശ്രീകല നമ്മുടെ ഈ ബയോ റാങ്ക് എന്ന ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുമുമ്പ് ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം നോക്കാനുള്ള ഭാഗം ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് വട്ട് ഈസ് ലൈഫ് സ്പാൻ ദ പീരിയഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു ദ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് ആൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരു ഓർഗാനിസിൻ്റെ ബർത്ത് മുതൽ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ചില ഓർഗാനിസംസ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല ജീവനും വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് പോലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് പല അനിമൽസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസിനെയും ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ബട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കി ബേസ് ചെയ്തുള്ള പീരീഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാതെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എലഫൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് റോസ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഡോഗ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ വൺ ടു ടു വീക്സ് ക്രോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബനാന ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൗ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പാരറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ക്രൊക്കഡൈൽ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഹോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ ഓൺലി തേർട്ടി ഡേയ്സ് റൈസ് പ്ലാൻ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ടോട്ടോയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബനിയൻ ട്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ക്രോ പാരറ്റ് ടോട്ടോയ്സ് എല്ലാം പ്രീവിയസ്ലി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വൺ സിമിലർ ടു ഇറ്റ്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ടു ടൈപ്സ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൺ സ്പ്രിങ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പീസ് ഓർ ക്ലോൺസ് ഓഫ് ദെയർ പാരൻസ് ക്ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ പാരൻറ്റ് മാത്രമായതുകൊണ്ടും പാരൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ ആയിരിക്കും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാരൻറ്റ് ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആയിരിക്കും ആ പാരൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യങ് വൺസും അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ നിന്ന് അതിന് അതിന് എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള പുതിയ യങ് വണ്ണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗ
അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകാം എന്താണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് ഈ അമീബയുടെ പിക്ചറിൽ നോക്കി അല്ലേ അതായത് ഒരു അമീബ അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അമീബയായിട്ട് മാറുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബഡ് ഫോമേഷൻ ഇൻ ഈസ്റ്റ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബഡ് ഫോമേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഈസ്റ്റ് സെല്ലിലെ ബഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പാരൻ്റ് ഈസ്റ്റ് സെല്ല് അതിനകത്തൊരു ബഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അല്ലേ നേരത്തെ അമീബയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സെല്ല് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാർസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ബഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ്റ്റ് സെല്ലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ കാണുന്നില്ലേ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാരൻ്റ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹൈഡ്രയിലെ ബഡ് ഫോമേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈസ്റ്റിലെ ബഡ് ഫോമേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രയിലെ ബഡ് ഫോമേഷനും പിക്ചർ നോക്കുക ഹൈഡ്രയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നായിട്ട് ഒരു ബട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് മെച്യൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാരൻ്റ് ഹൈഡ്രയിൽ നിന്ന് ഈ ബഡ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഹൈഡ്രയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ചില അസെഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവ ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാം നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ അസെഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സൂസ്പോർട്സ് എക്സാമ്പിൾ ക്ലാമഡോമോണസ് കൊനീഡിയ എക്സാമ്പിൾ പെൻസിലിയം ജമ്യൂൾസ് എക്സാമ്പിൾ സ്പോഞ്ചസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സൂസ്പോർട്സ് സൂസ്പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് വെച്ച് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾ ഫഞ്ചി ആൻഡ് ആൽഗെ അവിടെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഒരു ആൽഗെ ക്ലാമേഡോമോണസിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിയലോ ക്ലാമേഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽഗെയാണ് ക്ലാമേഡോമോണസിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സൂസ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോർ കാണുന്നില്ല ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോറുകൾ ഇത് മോട്ടയിലായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് മോട്ടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം മൂവ്മെൻ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഓരോ സോ സ്പോഴ്സിൻ്റെയും ടിപ്പിൽ രണ്ട് ഫ്ലജല്ലാസ് കാണുന്നില്ലേ ഈ ഫ്ലജല്ലാസ് ആണ് ഈ സ്പോഴ്സിന് മോട്ടിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂസ്പോഴ്സ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ സ്പോഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും മോട്ടിലിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൂസ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഈ സ്പോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോ പുതിയ ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലാമേഡോമോണസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൊനീഡിയ വട്ട് ഇസ് കൊനീഡിയ കൊനീഡിയ ഈസ് എ നോൺ മോട്ടൈൽ എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോംഡ് അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പെൻസിലിയം പെൻസിലിയം നോക്കാം പെൻസിലിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബീഡ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കാണുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് കൊനീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊനീഡിയ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോംഡ് ആണ് എന്താ എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സോ മീൻസ് പുറത്ത് അതായത് കൊനീഡിയ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോക്കി ആ പെൻസീരിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് കൊനീഡിയ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പെൻസീരിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണോ അല്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടല്ല ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പകരം പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കൊനീഡിയ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊനീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മോട്ടൈലായിട്ടുള്ള എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോം ഫോം ചെയ്യുന്ന അസെക്ഷൽ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ കൊനീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പെൻസിലിയം നെക്സ്റ്റ് ജമ്യൂൾസ് എന്താ ജമ്യൂൾസ്
ഒന്നെങ്കിൽ ആ എൻവലപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ് വഴി മാത്രമേ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരം സ്പോഴ്സിനെയാണ് എൻഡോജീനിയസ്ലി ഫോംഡ് സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ജെം സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ഈ സ്പോഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ സെഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അമീബ പാരമീസിയം യൂക്ലീന മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന അസെഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ദെൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്ര ബഡ്ഡിങ് ക്ലാമേഡോമോണ് സൂസ് ബോസ് എന്നാലും സൂസ് ബോസ് സൂസ് ബോസ് ക്ലാമേഡോമോണസിൽ കാണുന്ന അസെഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മോട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഓർക്കുന്നില്ലേ പ്ലജല്ലേക്കുള്ള പ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് ആണ് സൂസ് ബോസ് പെൻസിലിയത്തിനകത്ത് കൊനീഡിയ കൊനീഡിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു പെൻസിലിയത്തിനകത്ത് എക്സോജീനിയസ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീഡ്സ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഴ്സിനെയായിരുന്നു കൊനീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്പോഞ്ചസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്പോഞ്ചസിൽ ജമ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ സ്പോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജമ്യൂൾസിൽ എൻഡോജീനിയസിലി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഷുവറായിട്ടും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരം അപ്പോൾ ഓരോന്നിലുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടുകൾ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ